ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വേണം എന്താണ് എന്തുവരെ തീർത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റേൺ വരെ തീർത്തായിരുന്നു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇമ്പേവിയസ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ എന്താണ് ആ റോമൻ ലെറ്റർ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പേവിയസ് ഫ്ലോർ ആണ് ഇതിനകത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിസൺ ഓഫ് കോട്ടൺ വോൾസ് ഫോർ ഇമ്പേവിയസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടൺ വോൾസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം നേരിടണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണിത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കി രണ്ട് വോള് കണ്ടോ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഒരു വോളുണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റീം സൈഡിൽ ഒരു വോളും ഉണ്ട് എന്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് എന്തിന്റെ എൻസിനാണ് തുടങ്ങുന്നിടത്തും തീരുന്നിടത്തും എന്തിന്റെ ഇമ്പേവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി തുടങ്ങുന്നതിന് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വോൾ ഷീപ്പൈൽസ് കണക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എന്താണ് വോൾസ് ആണ് അത് പ്രഷർ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് വോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കി ആ രണ്ട് വോളിന്റെയും ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോട്ടൺ വോൾസ് ഫോർ ഇമ്പോവേസ് ഫോർ അത് അതിനകത്ത് ആദ്യമേ ഡൗൺ സ്ട്രീം വോട്ടർ വോൾ ഡെപ്ത് അതായത് ഇതാ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇതാ ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഡി ടു ഇസിക്കൾ ടു ഡി ടു ഇസിക്കൾ എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വോട്ടർ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസിക്കൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് വൺ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത അപ് സ്ട്രീം കേട്ടൺ വോൾ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഈ കേട്ടൺ വോളിന്റെ ഈ ഡെപ്ത് അതെന്ന് പറയുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം വോട്ടർ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വിച്ച് സിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വിച്ച് സിക്കൽ എത്ര പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വിച്ച് സിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അവിടെ മിനിമം വാല്യൂ നേരത്തെ അതൊക്കെ തന്നെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം കൊടുക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ മിനിമം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ദേഫോ പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ദേഫോ പ്രൊവൈഡ് കാർട്ടൺ ബോൾ ഓഫ് ഡെപ്ത് ത്രീ ടു ഇസിക്കൾ ടു ഡൗൺ സൈഡിലെ കാർട്ടൺ ബോളുടെ ഡെപ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് കാർട്ടൺ ബോൾ ഓഫ് ഡെപ്ത് ഡി വൺ ഇസിക്കൾ ടു എത്രയാണ് ഡി വൺ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അറ്റ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടേ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചിട്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് വരയ്ക്കണം ഞാൻ ആ സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്കെലറ്റൽ ഫിഗർ കണക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ലൈൻ ഒരു ലെങ്ത് ഒരു ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ലൈൻ എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഈ കാർട്ടൺ ബോളിനെ ഈ ലൈൻ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൾ സൈഡിൽ ഈ കാർട്ടൺ ബോളിനെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡി വൺ ഡി സിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഡി ടു സിക്കൽ എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കുട്ടികൾ മടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത് ഇനി അപ്പം അടുത്ത വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇമ്പോവിയസ് ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇമ്പോവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളെ കോസ്ലാസിന്റെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ കേവ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്ലാസിന്റെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്ലാസ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോസ്ലാസ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ കേവിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൽഫ ഐസിക്കൽ ബി ബൈ ഡി എന്നും ലാൻഡ് ഐസിക്കൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഇസിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേ
വൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ റൂട്ട് ലാമ്പ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ജി അറിയായിരുന്നു എച്ച് അറിയായിരുന്നു സ്മോൾ ഡി അറിയായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇത്രയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കേട്ടൺ ബോൾ അറ്റ് ഡൗൺ സി സൈഡ് ഡൗൺ സി സൈഡിലെ കേട്ടൺ ബോളിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സി സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഡി ടു ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് വേണേൽ ഡി ടു എന്നും എഴുതുക ഡി ടു വാല്യൂ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ നോ നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോ ഇനോട് ടു ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ ലെങ് കേവ് നമ്പർ വൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പൊ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കേവ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കേവ് നമ്പർ വൺ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ആൻഡ് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാമ്പ അപ്പൊ വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാമ്പയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഉണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ആൽഫയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതായി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ വൈ ആക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക വൈ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ലാംഡയും വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ വെച്ച് കേവ് നമ്പർ വൺ കേവ് നമ്പർ വൺ അകത്ത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ലാം പൈ റൂട്ട് ലാംഡ കിടക്കുന്നത് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കേവിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഡൗണിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ വെച്ചെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ചെറിയ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ചെറിയ സ്കെയിലാണ് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡയെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ പോണം അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്ക് വരും അല്ലേ ഇതിന് രണ്ടിന് നടുക്ക് വരും അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഇതാ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിരിക്കുകയാണോ അത് ഈ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കേവ് നമ്പർ വണ്ണിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് താഴേക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ എടുക്കുക കണ്ടോ താഴേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെന്ന് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇത് ട്വന്റി അപ്പൊ ടെന്നും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പകുതിക്ക് അപ്പുറം അടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തേർട്ടീൻ അങ്ങ് എടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടീൻ ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഫ്രം ദ കേവ് സിൻസ് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാമ്പ് ഇസിക്കൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൽഫ ഇസിക്കൽ എന്ന് വന്നു തേർട്ടി വന്നു ഇനി ആൽഫ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ബി ബൈ ഡി ഇസിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ബി ഇസിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പം ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ഇൻറ്റു ഇൻഫ്യൂ അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം ആ ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് എത്ര ഇരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇമ്പോയിസ് ഫ്ലോറിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്സി സൈഡിലെ ലെങ്ത് എത്ര ഡൗൺ സി സൈഡിലെ ലെങ്ത് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിക്കും അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആൻഡ് അപ്സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ആ തന്തിക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ മിനിമം ഫോളോ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് എത്ര ഡൗൺ
എന്ത് ആ പ്രഷർ കപ്പാ കൊടുക്കാനുള്ള അപ്സ് അപ്ലി പ്രഷർ കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് സീറിയോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ അപ്പൊ നോക്കി അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ കീ പോയിന്റ് ആനുവൽ കറക്ഷൻ ആണ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കറക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ കീ പോയിന്റ്സ് അപ്സ്ട്രീമിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇ വൺ ഡി വൺ ആൻഡ് സി വൺ കീ പോയിന്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പറഞ്ഞ ഇ ഡി സി അപ്പൊ കൺസിഡറിംഗ് കോസ്ലാസ് കേവ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പെർസെന്റേജ് ഇതാണ് കോസ്ലാസ് കേവ് നമ്മൾ എന്ത് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്ലാസ് കേവ് ഇതിനകത്ത് ഫിഗേഴ്സും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പറയേണ്ട എല്ലാം ചുമ്മാ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇതിനകത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ അപ്സി സൈഡ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്സി സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അപ്സി സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സിക്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് അവിടുത്തെ ഇത് ഡെപ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഡി സിക്കിലും വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബി സിക്കിൽ എന്ത് തന്നെ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു ദേഫോ വൺ ബൈ ആൽഫ എന്തുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആൽഫ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കണമെന്നാണ് വൺ ബൈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ആൽഫ സിക്കിലും B by D ഡിയുടെ റെസി പ്രകാരം ഡി ബൈ ബി സിക്കിൾ വിച്ച് സിക്കിൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഒന്നാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വൺ നമുക്ക് അറിയാം കുഴപ്പമില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡി വണ്ണ് സി വണ്ണും വേണം അതായത് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇ ഡി വണ് ഫൈവ് സി വണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഡി വണ്ണും ഫൈവ് സി വണ്ണും എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫൈവ് സി വൺ ഇസിക്കൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഫൈവ് ഡി വൺ ഡിസിക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ഇത് ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡി വൺ ഡിസിക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് സി വൺ ഡിസിക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഡി വൺ ഫൈവ് സി വൺ അപ്സ്ട്രീമിനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത് അല്ലേ ഡി വൺ സി വൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് ഉണ്ടാകും ഫൈവ് ഡിയുടെയും ഫൈവ് ഡേ രണ്ട് കറുവാണ് ഇത് ഇത് ഫൈവ് ഇയുടെ കറുവ് ഇത് ഫൈവ് ഡിയുടെ കറുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വൺ ബൈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് കറുവിനകത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള വാല്യൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ അത്രയും ഉള്ളു നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് ഇയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി കറിവിന് ഫൈവ് ഇ കറിവ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം സീറോ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നടക്കും ഇതിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്താത്ത ഡിവിഷൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാത്ത ഡിവിഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ ഡിവിഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അത് അപ്പൊ നോക്കി സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആയി ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആയിരിക്കണം ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആയിരിക്കണം ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം ഇത് എന്താ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആവും അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നേരെ മീറ്റ് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുക ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആ ലൈൻ അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ പൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം സീറോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുമ്പോൾ ന
കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന വാല്യൂ യഥാർത്ഥ ഔട്ട് സൈഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാൻ വാസിന്റെ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഈ ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നസ് അതായത് അപ്സ്റ്റീം സൈഡിലെ ഈ ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്സ്റ്റീം സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നസ് ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിക്നസ് ആണ് എത്ര പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചോണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ കറക്ഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ അപ്പൊ ഫ്രം ഡി വൺ സി ഡി വൺ ടു സി വൺ ഡി വൺ മുതൽ സി വൺ വരെ ഉള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ എത്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തുടക്കം മുതൽ ഇവിടം വരെ നൂറ് മൈനസ് എൺപത്തിയാല് സോറി നൂറ് മൈനസ് അല്ല എയ്റ്റി ഫോർ മുണ്ട് എത്ര ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് വാല്യൂ കറക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തല്ല ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു സെവന്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് സെവന്റി എയ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശേഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വിശേഷിക്കുന്നു ഫൈവ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഓരോ വൺ മീറ്ററിലും അതിന്റെ വേരിയേഷൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മീറ്ററിലെ വേരിയേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറക്ഷന് വേണ്ടി പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്ററിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്ഷൻ അറ്റ് സി വൺ സി വണ്ണിന്റെ കറക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാഗ്നിറ്റ് ഇവിടെ ആണ് ഫൈവ് ഇന്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഒരു മീറ്ററിന് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്ററിന് ഫൈവ് ഇന്റു പോയിന്റ് ഫോർ വിച്ചിക്കൽ ടു പെർസെന്റ് ഇനി ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൺപത്തിയാല് എൺപത്തിയാല് എത്ര ആവണം നൂറെന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞാണ് എൺപത്തിയാല് വന്നത് ഇനിയിപ്പോ എൺപത്തി മൂന്ന് അതാണ് തന്നെ എന്താണ് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പോവില്ല വാല്യൂ അപ്പൊ നോക്കി നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു പുറത്ത് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ആ പുറത്ത് അവിടം വരെ പോകണോ ഇവിടം വരെ വന്നാൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം കിട്ടി ടു പെർസെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അതിനെക്കാട്ടി വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് എൺപത്തിയാല് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആണ് ഡേഫോ സെവന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്കൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഫൈവ് സി വേണ്ട യഥാർത്ഥ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു